ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വളരെയേറെ സങ്കീർണത ഉള്ളതാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ഹൗ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എനർജി നാം കൊടുക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റലി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇവൻ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈലി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി എന്നാണ് വേണ്ടി പറയാം വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിശദീകരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇതിൽ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അടക്കം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഏരിയാസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ബോണ്ട് ഫോമേഷനും ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രസകരവും എന്നാൽ ഒരല്പം ചിന്തനീയവുമായ ഒരു ഏരിയയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മിസോമറിക് എഫക്റ്റ് റെസോണൻസ് എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നോ ബോൺ റെസോണൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എം എസ് സി ലെവലിൽ പി ജി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ യു ജിയുടെ അപ്പർ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് നൗ അവർ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അതിൻ്റെ ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസും പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻസും പ്രസൻറ്റേഷനും ഡെഫിനിഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ സമയം കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ചില പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും റെഫറൻസ് പുസ് ബുക്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ധാരാളം അവൈലബിളാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇവൻ ദെൻ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി so a reaction in which bonds are broken and made in a concerted step and involve a cyclic transition state and that is called pericyclic reaction a reaction in which bonds are broken and made bond gal pottugeyum undavugeyum cheyunu in a concerted step concerted means what concerted means jointly formed jointly arranged orimichu അത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോം ഫോമേഷനും ബോൺ ഫോമേഷനും ബോൺ ബ്രേക്കേജും പിന്നെ കൺസെർട്ടഡ് മോഡലായിരിക്കും കൺസെർട്ടഡ് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് എ സൈക്ലിക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മിക്കവാറും കേസിലൊക്കെ തന്നെയും വി ക്യാൻ സി എ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺ ഫോമേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിംഗ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മിക്കവാറും കേസിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സൈക്ലിക് സ്റ്റൈലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത് വുഡ് വേർഡ് ആൻഡ് ഹോഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ കൺസെർട്ടഡ് റിയാക്ഷൻ കൺസെർട്ടഡ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ സിമട്രി യു നോ ഓർബിറ്റൽ വട്ട് ഇസ് എൻ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ദ റീജൻ ഓഫ് സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വേർ ദർ ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് അതിൽ
so molecular orbitals are of two types which are these uh, which are the two types uh, bonding molecular orbital and uh, anti bonding molecular orbital you know bonding molecular orbital is formed by the constructive overlapping of these atomic orbitals and anti bonding molecular orbitals form are formed by the destructive overlapping of atomic orbitals you have studied all this ninga karayna karyangal aanu si a plus ib and si a minus ib ennu nammal parayum appo principle pradhanamayittu mos of the reactants and uh, reactants can trans form into mos of the products which have the same symmetry properties that is conservation of symmetry conservation of symmetry ude principle endana pericyclic reactions are based on conservation of symmetry woodward and hoffman ana paranjirikkunathu appo adinte basically endana ee conservation of symmetry endana nammal parayunathu mos of the reactants are there mos of the products are there so transformation of mos of the reactants into mos of the products taking place and during that process symmetry properties endu cheyunnund conserve cheyunnund transformation of the products which have the same symmetry so reactants products i marumbulu which have the same symmetry properties that's about the principle of the reactions okay then listen some reactions are path symmetry allowed some reaction paths some reaction paths are symmetry allowed and some reaction paths are symmetry allowed while others are symmetry forbidden that is quite natural all reactions are symmetry allowed and we can't prevent it symmetry is going to go the reaction is going to go the ways are all symmetry allowed and we can't prevent it some reactions are symmetry forbidden and all reactions are symmetry allowed and some reactions are symmetry allowed and some reaction paths are symmetry allowed while others are symmetry forbidden that is very important and one more thing listen concerted reaction with symmetry forbidden path would have a much higher energy of activation that is very very important you know energy of activation activation energy is not to you because before taking place but that means before uh, collision of reactant molecules reactant molecules should attain a minimum amount of energy to overcome the energy barrier energy barrier overcome cheynadinu reactant molecules nor minimum energy venam and you know that is threshold energy even then threshold energy kittiyalum activation nadanollanilla activities proceed cheyanengile reaction collide that means reactant molecules collide cheyanengile reactant molecules endu kittirikanam oru activation energy kuduthirikanam so the extra energy is supplied to the reactant molecules to over from the energy barrier to form the transition state and then to form the product product undavunadinu vendittu undavunna or unstable intermediate stage that is called transition state and transition state ne overcome cheyidu product form cheyanamengil or energy nam kudukanam that energy is called activation energy and in this case you know കൺസെർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ സിമട്രി ഫോർബിഡൻ പാത്തിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവ് എ മച്ച് ഹയർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉയർന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണ്ടി വരും പക്ഷേ സിമട്രി അലൗഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറവായിരിക്കും ദറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് എൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് പെരിസൈക്കിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെരിസൈക്കിൾ റിയാക്ഷൻസ് മെയിൻലി നാല് തരത്തിലുള്ള പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിമട്രി അലൗഡ് ആയിരിക്കുന്ന സിമട്രി ഫോർബിഡൻ അല്ലാത്ത ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ആറോ ഫോർ ടൈപ്സ് നമ്പർ വൺ ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അറിയാമെന്ന് മാത്രം സോ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തത് സൈക്ലോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അനദർ വൺ സിഗ്മോട്രോപ്പിക് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് യു നോ റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നവഡേസ് ഇവൻ ദെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആക്ച്വൽ മെക്കാനിസം വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി സ്റ്റഡിഡ് അഗെയിൻ ഇനിയും കുറേ കൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം നമുക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കെമിക്കൽസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും സ്റ്റഡി വേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിഗ്മ ട്രോപ്പിക് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ദ ഖെലോട്രോപ്പിക് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഖെലോട്രോപ്പിക് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിഗ്മ ട്രോപ്പിക് റിയറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സൈക്ലോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ദീസ് ആർ ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദൽ ഇസ് ആൻ 
ഇത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നോടി മുന്നോടിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം ദറ്റ് ഈസ് എൽ സി എ ഒ വട്ട് ഈസ് എൽ സി എ ഒ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യു അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് വണ്ണസും വണ്ണസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഗെറ്റ് സിഗ്മ വണ്ണസ് ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണസ് അതിൽ സിഗ്മ വണ്ണസ് ഈസ് കോൾഡ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എ ഓസ് ആർ ദർ ക്യാൻ ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് എ ഓസ് ആണ് ഉള്ളത് ടു എ ഓസ് ക്യാൻ ഫോം ടു എം ഓസ് വിച്ച് ആർ ദ ടു എം ഓസ് വി ഹാവ് സീൻ ബി എം ഓ ആൻഡ് എ എം ഒ വട്ട് ഇസ് ബി എം ഒ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് വട്ട് ഇസ് എ എം ഒ ആൻഡി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ദൻ യു ടേക്ക് എത്തിലീൻ മോളിക്കോൾ എത്തിലീൻ ദ ഫസ്റ്റ് മോളിക്കോൾ ഈസ് എത്തിലിൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള പൈ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന എത്തിലീനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ മോളിക്കുലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻ എത്തിലീൻ ടു എം ഓസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പി ഓബിറ്റൽസ് യു നോ പി ഓബിറ്റൽസ് ആ സി എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണല്ലോ എത്തിലീനിൽ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ ഒരു പി ഓബിറ്റൽ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ദർ ആർ ദർ ഇസ് ദർ ആർ ദ ഫോം എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എമ്മോസ് അപ്പോൾ രണ്ട് എമ്മോസ് ആണ് ഇവിടെ പി ഓബിറ്റൽസിൽ നിന്ന് എത്തിലീനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് എമ്മോസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സൈ വൺ ആണ് യെസ് സോ സൈ വൺ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് there is constructive overlapping and the psi 2 is formed by the destructive overlapping of atomic orbitals so psi 1 is a type of molecular orbital psi 2 is at another type of molecular orbital so two mos are formed when two aos are combined two mos are formed out of that one is bonding the other one is anti bonding okay then listen in 1,3 butad ion another one another example there is 1,3 butad ion that is ch2 double bond ch single bond ch double bond ch2 in 1,3 butad ion that is ch2 double bond ch single bond ch double bond ch2 four p orbitals are there നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെയും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഫോർ പി ഓബിറ്റൽസ് അർദർ അപ്പോഴും അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നാല് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടണം വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫോർ എം ഓസ് നമുക്ക് അവിടെയും നാല് എം ഓസ് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം നാല് എം ഓസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹാസ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ക്യാൻ യു സേ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോ ഈച്ച് ഹാസ് ഓരോ മൊളിക്കുളിനും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊളിക്കുൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെയും ഹാസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഓർബിറ്റലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹാസ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക യെസ് ക്യാൻ യു സേ ലൈക്ക് ദിസ് ദറ്റ് ഈസ് സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ ടു സ്ക്വയർ ഗിവ്സ് gives in mele h nu what is h nu ah quantum of energy photon h nu where h is called planck's constant what is nu frequency and we get what psi 1 square psi 2 psi 3 that is the lowest excited state so from the ground state first we get the lowest excited state that is by using the light energy that is h nu then listen this is the uh, indication energy level indication that is psi 1 is there psi 2 is there psi 3 is there psi 4 is there so naal um, uh, orbitals 13 butyl ion avan samayath naal mos undayirikkum aa naal mos inde oru diagram aanu ippo namukku kaanunnathu adile psi 1 endha sambhavikkum nokka psi 1 engane ikkundu nokka psi 1 ground state lum excited state lum two electrons veedana ullathu pinne psi 2 endha sambhavikkum nokka psi 2 il ground state le two electrons undu പക്ഷേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ഹയസ്റ്റ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവിടെ സൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി കൂടി കണ്ടോ എനർജി ലെവലാണ് ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഇട്ട് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽ കൂടിയ ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യൂപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ്
ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ മോഡൽ മോഡലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എം ഓസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ദ റിമൈനിങ് ത്രീ എം ഓസ് ആർ അൺ ഒക്യുപൈഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ദയർ കോൾഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് ലോവർ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഏതാണ് എം ഓസ് ആണ് ആ എം ഓസ് എ എം ഓ ബി എം ഓസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബി എം ഓസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാം ബി എം ഓസിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ബി എം ഓസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈച്ച് സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ ഓരോന്നിലും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ സൈ ത്രീ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് അൺ ഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് അതിലേക്ക് ദരി സൈ ഫോറിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രത്തെക്കുറിച്ച് എം ഓസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി നോക്കൂ സിമിട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ സിമിട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ചിന്ത ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോക്കാം സിമിട്രി ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഫേസസ് ഓഫ് ലോബ്സ് ആൻഡ് ദർ പൊസിഷനിങ് ഇൻ ഇൻ സ്പേസ് അതാണ് സിമിട്രിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ഫേസസ് ഫേസുകളുടെ റിലേറ്റീവ് ഫേസുകൾ ലോബുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ലോബ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അത് റിലേറ്റീവ് ഫേസസ് ഓഫ് ലോബ്സ് ആൻഡ് ദർ പൊസിഷനിങ് ഇൻ സ്പേസ് അതാണ് സിമിട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പേസിലുള്ള പൊസിഷനിങ് അത് സിമിട്രിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കുറേ എലമെൻസ് ഓഫ് സിമിട്രീസ് നമുക്കറിയാം അതിലൊന്ന് സം എം ഓസ് ആർ സിമിട്രിക് അബൌട്ട് എ മിറർ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം എം ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ മിറർ പ്ലെയിനിൽ മിറർ പ്ലെയിൻ സിമിട്രി കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എം എന്നാണ് വിച്ച് ബൈസെക്സ് ദ എം ഒ എം ഒ എ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും സം എം ഓസ് ആർ സിമിട്രിക് അബൌട്ട് ടു ഫോൾഡ് ആക്സിസ് രണ്ട് തവണ ദിസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടു ഫോൾഡ് ആക്സ് ഓഫ് സിമിട്രി ദാറ്റ് ഇസ് യു ആർ സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ ഡിഗ്രി സിലബസ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ദെൻ ലിസൺ സിമിട്രിയെ കുറിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്കൂൾ അറൗണ്ട് ദിസ് ആക്സിസ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എം ഒ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വിത്ത് ദ ഒറിജിനൽ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു ഫോൾഡ് ആക്സ് ഓഫ് സിമിട്രിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം അപ്പം നമ്മൾ നാല് ലോബ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടഡൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരം കേസുകളിൽ സൈ വൺ ഉണ്ട് സൈ ടു ഉണ്ട് സൈ ത്രീ ഉണ്ട് സൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നോഡുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച പിന്നീട് ചെയ്യാം നോഡുകളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എലമെൻസ് ഓഫ് സിമിട്രിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് മിറർ പ്ലെയിനുള്ള സിമിട്രിയാണ് ദറ്റ് ഇസ് എം ടു എം ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യത്തത് സൈ വൺ എന്നുള്ളത് സിമിട്രിക് ആണ് പക്ഷേ സൈ ടു ഈസ് നോട്ട് സിമിട്രിക് അസിമെട്രിക് ആണ് സൈ ത്രീ അഗെയിൻ സിമിട്രിക് ആണ് ബട്ട് സൈ ഫോർ എന്താണ് അസിമെട്രിക് ആണ് ഇനി ടു ഫോൾഡ് ആക്സ് ഓഫ് സിമിട്രിയിൽ സി ടു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തത് അത് സൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക് ആണ് ബട്ട് സൈ ടു ഈസ് സിമെട്രിക് സൈ ത്രീ ഈസ് അസിമെട്രിക് അഗെയിൻ in sci4 is symmetric അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമിട്രിക് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലെ സിമിട്രിക് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ള ധാരണ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽക്കീനുകളിലുള്ള ഡബിൾ ബോൺസിൽ അൺസാച്ചുറേഷനിലുള്ള കാർബണുകളിലെ പൈ പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എം ഓസ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ബോണ്ടിങ് എം ഓസ് എന്നും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് എം ഓസ് എന്ന് പറയും ഈ ബോണ്ടിങ് എം ഓസും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് എം ഓസും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ
ബോണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്മ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനി ടെർമിനി മീൻസ് വാട്ട്സ് രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് ടെർമിനി ഓഫ് എ ലീനിയർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം യു നോ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡബിൾ സിംഗിൾ ഡബിൾ സിംഗിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പോളിയിൻ ദർ ഇസ് പോളിയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ എ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ദർ ഇസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് സൈക്ലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രം അത് ദറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നു മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ കഴിയും എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ പുളിയിലുള്ളത് അതിൽ ടെർമിനിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ രണ്ട് എൻഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് വെഡ്ജ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഫോമില വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ഇക്വലി ബ്രീത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കൂ എൻ എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞു ദറ്റ് മീൻസ് എൻ മൈനസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ടെർമിനി ദറ്റ് ഈസ് എൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പോളി ഇൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻസിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കുക ദർ ഇസ് എ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് അവിടെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ സൈക്ലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സിഗ്മ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനി ഓഫ് എ ലീനിയർ പൊളിയിൻ ദർ ഇസ് കോൺജുഗേറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് എൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ എ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ആയാലും മതി റിവേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഒറിജിനൽ പൊളിയിൻ ദ ഒറിജിനൽ പൊളിയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോറൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ റിങ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗുട്ടൻസ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ദ ഒറിജിനൽ പൊളിയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോറൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ഇലക്ട്രോസൈക്കിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ദ ഒറിജിനൽ പൊളിയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ റിങ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ കൺസിഡർ എ സൈക്ലൈസേഷൻ സൈക്ലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫുള്ളി കോൺജുഗേറ്റ് ആൽക്കീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദ ടെർമിനൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് എ ആൻഡ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എയും എ ടു ഡി എ ടു ഡി ആണ് എ ബി സി ഡി നാല് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എ ടു ഡി എ ബി സി ഡി തുടങ്ങിയ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് ടെർമിനൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടെർമിനൽ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്നുള്ള അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ആ ടെർമിനൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എ ടു ഡി ഗ്രൂപ്പ്സാണ് എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിയിൻ ആണ് ഫുള്ളി കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആൽക്കീൻ ആണ് ആ ഫുള്ളി കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആൽക്കീൻ്റെ സൈക്ലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു നോക്കാം നോക്കൂ ആ ചിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കൂ രണ്ട് റൊട്ടേഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ എയും ബിയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് സിയും ഡിയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ആ അതിൽ സി എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ അൺസ് ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പൈ ഓർബിറ്റിൽ പി ഓർബിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കട വരുന്നത് ഇനി അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കി കിട്ടിയതാണ്
here the in the product also the rotation about the axis opposites the cyclization reaction the cyclization nadannirikkana or open chain compound unsaturated open chain polyene endai maaririkkana rendu electrons rendu pi electrons kuravulla or cyclic compound aayittu maaririkkana that is called a cyclization reaction or electrocyclic reaction appa electrocyclic reaction de valare vyaktamayi kaynu rendu tarathulla rotations possible aanu manasilai kaynu axis ne base it that means a p electrons are parallel to the plane of the paper ഇവിടെ പി ഇലക്ട്രോൺസ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആണ് അത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പി ഇലക്ട്രോൺസ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് കാർബൺ ചെയിൻ പ്ലനാർ ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആ ചിത്രം ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ കാർബൺ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലനാർ ആണ് ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ചെയിൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ വെഡ്ജൺ ഡാഷ് ഫോമിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സിഗ്മ ബോണ്ട് റിക്വേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സിഗ്മ ബോണ്ട് റിക്വേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട്സ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരുകളിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് തരം റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ആ ഫിഗർ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ കൺ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ കൺ റൊട്ടേറ്ററി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ and number 2 dis rotatory that is in opposite direction but con rotatory means in the same direction dis rotatory means in the opposite direction in you groups are also rotating to get different products adu nammal kandadana le avada nammal substitute cheyada groups edakiyana a b c d ee groups um endey undu rotate cheyundu groups are also rotating to get different products app different different products kittunadile ee rotation veliya or pradhanyam undu namak ariyalo innatha kalathu etton kodale chemistry depend cheyana chemistry depend cheyana endu undana different that is divergent products kittunadu undana nammal vicharikatha products a kittunadu അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡേ ടു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോഴും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴും ഈ റൊട്ടേഷനും മെക്കാനിസവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ അപ്രോച്ചിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ആ പ്രോ പിന്നെ പുതിയ അപ്രോച്ച് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എം ഒ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ യൂണോ ഫ്രോണ്ടിയർ മീൻസ് വാട്ട്സ് ദ ബോർഡർ ബോർഡർ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് ഈ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് പ്രസക്തി ഇല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഈ റൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫ് എം ഒ അപ്രോച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാത്ത് വേ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്ത് വേ ഈസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സിമിട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോമോ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഒ എം ഒ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓക്യൂപ്പായിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്ത് വേ ഈസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്ത് വേ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സിമിട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓക്യൂപ്പായിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്രോച്ചിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണത് ദ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ദ സൈക്ലൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ സൈക്ലൈസേഷനിൽ സൈക്ലൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ആ സൈക്ലൈസേഷനിൽ ഏത് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് ദ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി highest occupied molecular orbital that is homo should determine the mode of rotation preferred in the cyclization clear hello ed taram പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഏ ഓർബിറ്റൽസിനാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക
നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴോ റിയാക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ദറ്റ് ഈസ് ഹോമോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലുള്ള വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളിക്യൂൾസിലെ റിയാക്ഷൻസിന് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ആവുന്ന സമയത്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ ഒരു തന്മാത്രയിൽ ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ റിയാക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റമിൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബൈ ഈറ്റ്സ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഏറ്റവും ഉയർന്ന എനർജിയുള്ള ഹോമോയിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഹോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ നേച്ചർ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ വി ക്യാൻ സേ ദ തെർമൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആ അവസ്ഥയെ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം തെർമൽ റിയാക്ഷൻസിൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും എനർജി താഴ്ന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ കോഴ്സ് ഓഫ് തെർമൽ റിയാക്ഷൻ ദ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ട ഡയൻ ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് എം ഒ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി തെർമൽ സൈക്ലൈസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് എം ഒ വീണ്ടും 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 അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രോണ്ടിയർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മോളിക്കൂൾസിൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടന്ന് സൈക്ലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ വി ക്യാൻ സി ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ കൺറോട്ടേറ്ററി മോഷൻ or the con rotatory motion results in increased positive overlap between c1 and c4 causing a lowering of energy of the same system of the system and formation of a bond വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് കൺട്രോട്ടേറ്ററി മീൻസ് വാട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ ദ കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിന് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് നടത്തുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഒന്നുമില്ല എനർജി കൂടിയൊരു അവസ്ഥയില്ല എനർജി കുറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനാണ് ലോവർ എനർജി കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് സി വണ്ണും സി ഫോറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി വളരെ താഴും ഇൻ കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഓക്കെ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ബ്രിങ്സ് ടുഗദർ ലോബ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ opposite sign here interaction is anti bonding and repulsive is very important alle appa contrarotatory motion and disrotatory motion nammalde difference avade vektai kaynu appa in disrotatory motion that brings together lobes of opposite sign vyathyastha sign ulla lobes ne yan edukkunnathu nerthu nammal kandu ad diagramathile here interaction is anti bonding and repulsive but disrotatory motion anti bonding like nayikunu lead cheyunu adu repulsive aanu okay namukku diagram nokke vektai kayyum appa nokku naal lobes aanu namukku ullathu appa aa ullathile contrarotatory motion kondu endha sambhavikkunu നോക്കാം അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെർമൽ റിയാക്ഷനാണ് ആ സമയത്ത് സെയിം ഫേസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു സെയിം ഫേസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കിയേ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ഹോമോ തന്നെയാണ
അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് തെർമൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ലിസിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോലൈസിസ് നടത്തുകയാണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് എം ഒ ഇസ് പ്രൊമോട്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ അൺഒക്യുപൈഡ് ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹയസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർ ബ്യൂട്ടഡൈൻ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കിയേ ബ്യൂട്ടഡൈൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് എച്ച് യു ഇസ് അപ്ലൈഡ് യു ഗെറ്റ് വാട്ട് സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ ടു സൈ ത്രീ ആ സൈ ടുലും സൈ ത്രീയിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൈ ടുവിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു സൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു ദ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ നൗ മേക്സ് ദ ഹോമോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് നൗ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാത്ത് വേ കിട്ടിയല്ലോ ദ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ നൗ മേക്സ് ദ ഹോമോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് നൗ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ഫോർ ബ്യൂട്ടഡൈൻ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് യു യു ഗെറ്റ് വാട്ട് സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ ടു സൈ ത്രീ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ദ ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ നൗ മേക്സ് ദ ഹോമോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ സൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് നൗ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ആ ഫോട്ടോളിസിലാണ് ഈ കേസിൽ ഫോട്ടോളിസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോളൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ എനർജി കിട്ടുന്നു എനർജി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സൈ ടുവിൽ നിന്ന് സൈ ത്രീയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ സൈ ത്രീ ആവുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് നൗ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ഇതാണ് പിന്നീടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് the disrotatory motion brings together the lobes of the same sign resulting reversal of stereochemistry that is very important the stereochemistry the reversal aanu disrotatory motion nadathunnathu the disrotatory motion brings together the lobes of the same sign resulting in a reversal of stereochemistry kandalla appo disrotatory motion endha sambhavikkum nokke ആ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി ആ ലോമോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത റിയാക്ഷൻ അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന തെർമൽ റിയാക്ഷൻസിലായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു ഇത് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ഗീവ്സിൻ്റെ താഴെ കട ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് തമ്മിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേ സൈനുള്ള ഫേസുള്ള ലോബുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ബോണ്ട് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് കൺറോട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൺറോട്ടേറ്ററി മോഷനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും കൺറോട്ടേറ്ററി മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് വെരി important if a conjugated polyene has more than two double bonds the same basic treatment used for butadiene will give similar results depending only on the number of pi electrons kittiya pi electrons in ennathey aanu depend cheyyunnathu if a conjugated polyene has more than two double bonds rendil adhigam double bonds undengil the same basic treatment used for butadiene butadiene kodutha adhe basic treatment will give the similar results depending only on the number of pi electrons pi electrons in ennathey aasrayichaanu adirikkunnathu okay ee ingane varumbodu we can predict the stereochemistry of electrocyclic reactions we can predict the stereochemistry ingane nammal korchennam ariyameng
ഫോറൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ തെർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൺറൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം വീണ്ടും ഫോറൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി ആയിരിക്കും ഇനി ഫോറൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും തെർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ് മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറൻ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കണ്ണ റൊട്ടേറ്ററി ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്ത് വേ വി ക്യാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ദ സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ പാത്ത് വേ ഓഫ് ഏസ് ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ അത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും കണ്ണ റൊട്ടേറ്ററി മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കുമോ ഡിസ് റൊട്ടേറ്ററി മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിയാക്ഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോളിയീനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോളിയീൻ സിസ്റ്റം ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫോറൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസും ഫോറൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസും ഉള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പോൾ പോളിയീൻസിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ടേബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സെറ്റ് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഫോറൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് പോളിയീൻ രണ്ട് ഫോറൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മറ്റൊരു സെറ്റ് പോളിയീൻ ഇതിൽ പ്രിഫേർഡ് കെമിക്കൽ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വെദർ ഹീറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എഫക്ട് ദ റിയാക്ഷൻ അതും നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ടേബിൾ രണ്ട് തരം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൊടുക്കാൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിലോ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക സോ പ്രിഫേർഡ് കെമിക്കൽ മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കൺറൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് depends on the number of electrons as well as the uh, whether the reaction uh, based on light initiation or heat initiation uh, now you got a concept very important concept that is preferred chemical mode of rotation will depend on whether heat or light is used to affect the reaction that is very important any our table indicate in the matter karyam very important aanu the thermal and photochemical reactions of follow opposite modes of rotation for a polyene containing four and five electrons valare important aanu adle table nokke kaanan pattum endana table indicate the thermal and photochemical reaction follow opposite mode of rotation for a polyene containing four and five electrons nokku four and five electrons eduthirikkunu thermal il kan rotatory aayirikkum pakshe four and five electrons thaniyana photochemical illa adu disrotatory aanu adhe pole four and plus two varumbolo angane thaniyana le four and plus two varumbolo if the polyene contains four and plus two pi electrons these modes are reversed again kandallo valare vyaktamana four and plus two pi electrons undu അത് തെർമലിൽ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി ആണ് ഫോറൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഫോട്ടോ കെമിക്കലിൽ കൺറോട്ടേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ വുഡ് വേർഡ് ഹോഫ് മാൻ റൂൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൽ വുഡ് വേർഡ് ഹോഫ് മാൻസ് റൂൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൺറോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഓൾവേസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഓപ്പൺ chain partner that is very important pi electrons are always considered as the open chain partner open chain partner pradhanamaayittu aarana pi electrons aanu next is very important area that is cyclic species appo namukku cyclic species like ethirikkana cyclic species nu parna already cyclic aanu patrathilla cyclic species il verna reactions ne kurichana nammal padikkunnathu cis trans 2 4 hexadiene that is 4 and pi system ulla or compound aanu cyclizes to give cis 3 4 dimethyl cyclobutane appo nammal eduthirikkunnathu cis trans 2 4 hexadiene ennu parayna or compound eduthirikkunu adile 4 and pi electron 4 and pi system aanu cis trans ennu parna ariyallo endha cis trans nu parna geometric isomers aanu namukku ariyam അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സ
ടു ഫോർ ഹെക്സഡൈൻ്റെ സിസ് ട്രാൻസ് എടുത്ത സമയത്ത് അത് സൈക്ലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് എന്താണ് സിസ് ത്രീ ഫോർ ഡൈമിഥൈൽ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടീൻ ആണ് ബ്യൂട്ടീൻ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടീൻ നേരത്തെ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കുക സോ സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സഡൈൻ സൈക്ലൈസസ് ടു ഗീവ് സിസ് ത്രീ ഫോർ ഡൈമിഥൈൽ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടീൻ എന്നാൽ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സഡൈൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വി ഗെറ്റ് ട്രാൻസ് ത്രീ ഫോർ ഡൈമിഥൈൽ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടീൻ ഇതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് here the substituents at the terminal carbons must rotate in the same directions here the substituents at the terminal carbons must rotate in the same direction that means it is a conrotatory process conrotatory process aanu kaana namukku ende chitram kaanam ende diagram kaanam clear aayikolum conrotatory process aanu it is initiated by heat appo so, thermal reaction aanu kodite manasilakka namukku diagram nokka kandallo appo cis trans 24 hexa diene eduthirikkunu 175 degree celsius ilana heat cheyina forward reaction il conrotatory reaction aanu nadannathu mo rotation aanu nadannathu and we get cis 34 dimethyl cyclobutene okay ennal if you are taking trans trans 24 hexadiene trans trans 24 hexadiene eduthirikkunu again 175 degree celsius il heat cheyunu conrotatory motion thanne nadakkunu and we get what trans 34 dimethyl cyclobutene appo adhyatha case il cis 34 dimethyl cyclobutene aanu kittiyathu രണ്ടാമത്തതിൽ ട്രാൻസ് ത്രീ ഫോർ ഡൈമിഥൈൽ സൈക്ലോബ്യൂട്ടീൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഇത് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൈക്ലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നിരിക്കുന്നു ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ടെർമിനൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ഒ എച്ച് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ കോമ്പോണൻസിന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പേസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻസും റൊട്ടേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു ഇവിടെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ തെർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വരച്ച് പഠിക്കുക എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു വുഡ് വേർഡ് ഹോഫ് മാൻ റൂൾസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ആൻഡ് പൈ സിസ്റ്റം ദ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സ ഡൈൻ ഷുഡ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ആ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ നമ്മൾ തെർമൽ റിയാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വുഡ് വേഡ് ഹോഫ് മാൻ റൂളിൻ്റെ പ്രസക്തി റെലവൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വുഡ് വേഡ് ഹോഫ് മാൻ റൂള് പ്രഡിക്ഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സിസ് ടു ഫോർ സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സ ഡൈ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോളിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സൈക്ലൈസേഷൻ ഏതിൻ്റെ സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ ഹെക്സ ഡൈൻ്റെ സൈക്ലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് മോഡിലായിരിക്കും ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വൺ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഹെക്സ ട്രൈൻ ആണ് നമുക്ക് സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ ഇൻ്റർ കൺവേഷൻ ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെക്സ ട്രൈൻ സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ ഇൻ്റർ കൺവേഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് നേരത്തെ കണ്ടത് ഫോർ ആൻഡ് പൈ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി എടുത്താൽ അത് ഹെക്സ ട്രൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ ഇൻ്റർ കൺവേഷൻ ഹെക്സ ട്രൈൻ സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ ഇൻ്റർ കൺവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഫിഗർ നോക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ട്രാൻസ് സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഒക്ട ട്രൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ട്രൈൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ട്രൈൻ ആണ് ഏത് ട്രൈൻ ട്രാൻസ് സിസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഒക്ട ട്രൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ അവിടെ നടക്കു
അപ്പോഴവിടെ സിഗ്മ ബോൺ ഫോമേഷൻ നടന്നു ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇത് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ ബോൺ ഫോമേഷനാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോ മാർക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ ട്രാൻസ് ഇസ് ട്രാൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഒക്ടാ ട്രൈൻ്റെ വേറൊരു തരം ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷൻ അതായത് നേരത്തെ കണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതിന് പകരം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മറ്റൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡൈമീത്തായിൽ വൺ ത്രീ സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈനാണ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സൈക്ലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈൻ ആൻഡ് സൈക്ലോ ഹെക്സ ഡൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓർ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഫോർ എ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോർ എ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ദ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് പെൻറ്റ ഡൈനൈൽ കാറ്റയോൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോറൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷുഡ് പ്രൊസീഡ് വയ ദ കൺട്രോട്ടേറ്ററി പ്രോസസ് കൺട്രോട്ടേറ്ററി പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറൻ പ്ലസ് ഫോറൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എ ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് the cyclization of penta dienyl cation dienyl cation cyclization of a penta dienyl cation contains four and pi electrons should proceed via ah edu valiyana conrotatory process that is very important you should study it okay then listen thermal ring fusion of cyclobutenes namaku nokka thermal ring fusion of cyclobutenes so ring opens thermally rather easily by a conrotatory process to give cis trans dienes kanda agane parayunnathu ring opens thermally rather easily by a conrotatory process to give cis trans dien valare nalla examples nokku example nokku appo cyclobutene nammal eduthirikkunu cyclobutene substitute cyclobutene eduthirikkunu conrotatory motion nadannirikkunu so bond potti a cycle cyclic system mari open chain compound like mari അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിങ് ഓപ്പൺസ് തെർമലി റാദർ ഈസിലി ബൈ എ കൺട്രോട്ടേറ്ററി പ്രോസസ് ടു ഗിവ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ് ഡൈൻ കണ്ടല്ലോ കൺട്രോട്ടേറ്ററി പ്രോസസ് വഴിയാണ് തെർമൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് നടക്കുന്നത് സൈക്ലൈസേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇത് സൈക്ല ഓപ്പൺ റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോട്ടേറ്ററി പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൈ സൈക്ലൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൺട്രോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് എഗെയിൻ റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഡിസ്റോട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയും റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യത ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ സൈക്ലോ സൈക്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓർ സൈക്ലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ റിങ് ഓപ്പൺ റിയാക്ഷൻസ് കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം അത് വലിയൊരു ഏരിയയാണ് എന്നാലും എന്താണ് കോറിലേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സിഗ്മ എസ് പൈ എ സിഗ്മ സ്റ്റാർ
ఈ కోరలేషన్ డయాగ్రామ్ ద డయాగ్రామ్ షాయింగ్ ద పాసిబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్ట్ అండ్ ఆర్బిటర్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆర్బిటర్స్ ఎత్ర మాత్రం పాసిబిలిటీస్ ఉండ డయాగ్రామ్ షాయింగ్ ద పాసిబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ అండ్ ఆర్బిటర్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆర్బిటర్స్ అప్పుడు రియాక్ట్ అండ్ ఆర్బిటర్స్ని ప్రొడక్ట్ ఆర్బిటర్స్ ఆకి మాట్టుబడి ఉండాలన్న పాసిబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏదొక్కయాన ఎన్నదని గురించిల్ల ధారణ తెరన డయాగ్రామ్ ఆన్ కోరలేషన్ డయాగ్రామ్ అదిని ప్రిన్సిపల్ వలర్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దేర్ ఇస్ కన్సర్టెడ్ రియాక్షన్స్ ఒకర్ విత్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ సిమెట్రీ నేరత మనం కండ అదే పోల తనే వుడ్ వేడ్ హాఫ్ మ్యాన్ రూల్ ఇండే ప్రిన్సిపల్ ఉం ఏదాండ ఇదే పోల తనే ఐరును అదే కన్సర్టెడ్ రియాక్షన్స్ ఒకర్ విత్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ సిమెట్రీ